എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വേർഡില് തന്നെയാണ് അല്ലെ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഹീറ്റ് അല്ലെ ഹീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടാതെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഒരു എനർജി ആണെന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റും എന്താണ് ഒരു എനർജി തന്നെയാണല്ലേ ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് കോൾനസ് ഓർ ഹോഡ്നസ് അല്ലേ കോൾനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഡ്നസ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് വിരലിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹോഡ്നസ് അല്ലേ അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ ഓഫ് കോൾനസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു വിരലിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ആ ചൂട് അതാ ഹോട്ട് ആ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നും എന്താണ് ആ നമ്മുടെ വിരലിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അതേസമയം ഒരു കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നമ്മൾ തൊടുവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ വിരലിൽ നിന്നുള്ള ആ അത് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മുടെ വിരലിൽ നിന്ന് എനർജി ആ കോൾഡ് ആയ വസ്തുവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് കോൾനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഡ്നസിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഹീറ്റ് എനർജി ആ എനർജി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ എന്താണ് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ കുറയും അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ കുറയും അതേസമയം ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തു ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹീറ്റ് അബ്സോർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഡ്നസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നില്ല ആ ഹോഡ്നസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അവിടെ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ നിന്നും ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും ലോവർ അല്ലെ ഹയർ ഹോഡ്നസിൽ നിന്നും ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഹോഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ലോവർ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് എനർജി എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തു ചൂടുവെള്ളം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തണുത്തു പോകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തണുത്തു പോകും അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ ആ ചു പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു തണുത്ത എന്തെങ്കിലും വസ്തു പൈസൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആ തണുപ്പെല്ലാം മാറി നോർമൽ ഇതാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ആ എനർജീനെ ആ കോൾഡ് ബോഡി അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എനർജിയാണ് അതെപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹയർ ലെവലിൽ നിന്നും അതായത് ഹയർ ഹോഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ലോവർ സ്റ്റേജിലേക്കായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിസ്റ്റംസ് ഓർ എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ബൈ വെർച്വ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലേ ഇനി എന്താണ് പഠിച്ച യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ
പിന്നെ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് കെൽവിൻ ഉണ്ട് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇത് മൂന്നും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പക്ഷേ എസ് ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കെൽവിൻ ആണ് കേട്ടോ കെൽവിൻ കെ ക്യാപിറ്റൽ കെ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കെൽവിൻ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിറ്റുകൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഫാരൻ ഹീറ്റും ക്ലിനിക്കൽ പർപ്പസിനൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഫാരൻ ഹീറ്റും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹോൾനെസ് ഓർ കോൾനെസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇനി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇല്ല തെർമോമീറ്റർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആ അതിൽ സ്കെയിൽസുകൾ കാണും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെൽവിൻ സ്കെയിലുണ്ട് ഫാർ ഹീറ്റ് സ്കെയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊരു ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലേ ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അന്ന് ഹോർഡ്നസ് കൂടുവോ കുറയുവോ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടുത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാർ ഹീറ്റിലും റീഡിങ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് തെർമോമീറ്റർ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പനിയൊക്കെ നോക്കുന്ന ചെറിയ തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം തെർമോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ്സ് കാണാൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റീഡിങ്സും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫാർ ഹീറ്റിലുള്ള റീഡിങ്സും കാണാം അപ്പം ഈ ഫാൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഗ്രി സ്കെയിലുള്ള തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും അതിനൊരു മിനിമം പോയിന്റ് കാണും ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റും കാണും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു അപ്പർ ലിമിറ്റും കാണും അപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും അത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫാൻ ഹീറ്റ് ഫാൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിൽ സ്കെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൽവ് ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റുമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ലോവർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലാണ് ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റും കാണും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ഉണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം സീറോ തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ഒരു എന്താണ് റീഡിങ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു തെർമോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തെർമോമീറ്ററിലുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അതിനിടയിൽ ഇത് സീറോ തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഓരോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻസ് ഉള്ള സ്കെയിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കാണുന്നത് ചെറുതാണ് അതിൽ എത്രയും റീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാണാം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം മെഷർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റീഡിങ്സേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം നോർമലി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് റീഡിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഓരോന്ന് ഓരോ ഡിവി ഡിഗ്രി വെച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻസ് കാണും കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻസ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സ്കെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് ആ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് ആണ് അത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റുമാണ് അപ്പം അതിനിടയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിവിഷൻസ് കാണും വൺ എയ്റ്റി ഡിവിഷൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും
minus zero. But easy divided by hundred. Easy divided by hundred. That is equal to easy. No, just like ah temperature and degree Celsius. I know that that is easy equal to T F minus thirty two. Then the two twelve divided by minus thirty two. No, I mean one ninety. Very good. But T F no, just like ah temperature and Fahrenheit. I know. So all of this. Then I know. Then this is the number. One more simplify. You are going to number. That is T Z divided by फाइव टी जी डिवाइड बै फाइव दैट ईक्वल टू टी एफ माइन तेरटी टू डिवाइड बै नयन इतना और क्या सिंप्लीफ की डिवाइड बै फाइव इज ईक्वल टू टी एफ माइन तेरटी टू डिवाइड बै नयन अब इतना नमुक कणवेटे साधा इक्वेशन इन वे नमक रीअरेंज फैन हीट वालू आदमी फैन हीट अवे टी एफ माइन तेरटी टू अवे निर्ती बाकी नयन इन नयन बै फाइव अत्र वो टी जी वरुम और टेमपरेच फैन हीट टी एफ इज ईक्वल टू नयन बै फाइव टी जी प्लस तेरटी टू मनसा अब इन इक्वेशन इक्वेशन रीअरेंजेट वालू टेमपेच वालू नमुक कंपिड़ा साधी अब डिग्री सेंशनस टेमपेच तेल अमुक इन फैन हिले कणवेटे ईक्वेशन नमुक उपयोग मू मनसा अब इन कणवोशन और स्कूल मत स्कूल कणवेटे अब फैन हीट तरवाणेशन रीअरेंज फैन हीट तरवाणेशन रीअरेंज नमुक डिग्री सेंशनस अब नमुक आ वालू कंपिड़ा साधी मनस बेसिकारेशन इधा नोर्त टी सी डिवाइड बै फाइव इजीवल टू टी एफ माइनस तेरटी टू डिवाइड बै नयन और टेमपेच फैन हीट कंपिड़े डिग्री वालू तुम्हें आ डिग्री वालू इवे सब्सटूट नमुक फैन हीट वालू अवे क फैन हीट डिग्री सेंशनस वालू टी जी आंपिड़ी अब अनुस फाइव बै नयन इन फाइव बै नयन इंटू टी एफ माइन तेरटी टू वो फैन हीट डिग्री सेंशनस कंपिड़ी अब अदुस रीअरेंज अब इन बेसिकाइटेशन रिलेशनशिप बिटीन अलग कणवेशन ऑफ वन स्कूल इंटू अनदर् स्कूल टी जी डिवाइड बै फाइव इज ईक्वल टू टी एफ माइन तेरटी टू डिवाइड बै नयन अब ना डिग्री सेंशन अब फैन हीट स्कूल कूँ नमुक कैलबिन स्कूल नोक अब अभी ऐडियल ग्यास इक्वेशन कंसिडर ऐडियल ग्यास इक्वेशन पढ़ी बोईस लो चार्ल्स लो उपयोग ऐडियल ग्यास इक्वेशन डिराइव साधी बोईस लो एन बोईस लो बोईस लो एंड प्रशर वोल्यूम टेमपेच रिलेटी बोईस लो चार्ल्स लो बोईस लो एंडस्ट टेमपेच टेमपेच आटस्टंट टेमपेच ओर्ति अटस्ट टेमपेच दोल्यूम वोल्यूम इन वोल्यूम इंवेसली प्रपोर्षण टू प्रशर पर बोईस लो पर वोल्यूम ऑफ गैस दैट इंवेसली प्रपोर्षण टू प्रश चार्ल्स लो पर चार्ल्स लो चार्लो पर अटस्टंट प्रशर अटस्ट प्रशर वोल्यूम ईस् डी प्रपोर्षण टू टेमपेच अब ई रू लोई नामिमी चेरते ना ऐडियल ग्यास इक्वेशन उप रूम नमुक जोईन अब वि प्रपोर्षण टू टी बै पी और पी वि प्रपोर्षण टू टी ने और पी वि ईस ईक्वल टू प्रपोर्षणालिटी सैन ना मैं अब पी वि ईस ईक्वल टू ए कॉन्स्टेंट आर्क आर् इंटू टी आर्चा यूनिवेल ग्यास कॉन्स्टेंट अब आर्वेसल ग्यास कॉन्स्टेंट आज वाले एट थ्री वन जूल मो मो जूल पे मोड पे कैलवी आ वाले इन ना ए नंबर ऑफ मोड्स कंसिडर ए नंबर ऑफ मोड्स कंसिडर ईक्वेशन एने वो दैट पी वि ईस ईक्वल टू एन आर टी वो पी वि ईस ईक्वल टू एन आर टी पी प्रशर वि वोल्यूम नंबर ऑफ मोल्स आर्चा यूनिवेल ग्यास कॉन्स्टेंट टी टेमपेच अब इधर ऐडियल ग्यास इक्वेशन पर अब ईक्वेशन नमुक मनसा साधी प्रशर वोल्यूम एन डयरक्टी प्रपोर्षण टू टेमपेच नंबर ऑफ मोल्स आर्स्टेंट अब अब नमुक साधी अलग इवे नमुक मनसा सा प्रशर वोल्यूम एन डयरक्टी प्रपोर्षण टू टेमपेच नमक नमुक पर या कंसिडर वोल्यूम कॉन्स्टेंट आखि कंसिडर वोल्यूम या कॉन्स्टेंट आखि कंसिडर अब प्रशर प्रपोर्षण टू टेमपेच नमुक एल्दा साधी वोल्यूम अट कॉन्स्टेंट वोल्यूम प्रशर प्रपोर्षण टू डयरक्टी प्रपोर्षण टू टेमपेच या रिलेटे और ग्राफ वरको और 
ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ഇതിങ്ങനെ പ്രഷർ ഇവിടെ പ്രഷറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് പി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആണ് ഓർത്തണം കൊണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയുമാണ് പി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ വരും ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പറയും ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരും ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യു ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അവിടുത്തെ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും സീറോയിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പ്രഷർ ഇല്ല വോളിയം അവിടെ കോൺസ്റ്റ് ആണ് ഓർത്താണം വോളിയം കോൺസ്റ്റ് ആണ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പം അന്നേരത്തെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആബ്സലൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ആബ്സലൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും കേട്ടോ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ മനസ്സിലാണ് ആബ്സലൂട്ട് സീറോ ആബ്സലൂട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രഷർ സീറോ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ സീറോ ആവുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ആബ്സലൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പം കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു എസ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്തിയാണ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് കെൽവിൻ സ്കെയിലിനേക്കാളും താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ അവിടെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ വാല്യൂ എത്തിയാണ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം കെൽവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ അത് ടെമ്പറേച്ചർ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പം മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാല്യൂ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ ടി സി എന്നല്ലേ എഴുതിയത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാല്യൂ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ കെൽവിൻ സ്കെയിലെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല കെൽവിൻ സ്കെയിൽ അതായത് ആബ്സലൂട്ട് സീറോ ആബ്സലൂട്ട് സീറോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ പ്രഷർ സീറോ ആകുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതിനാണ് ആബ്സലൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പം കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ വാല്യൂ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഫാരൻ ഹീറ്റും സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രീനെ നമുക്ക് കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇത് ചെയ്താൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാട്ടാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന്